నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఆన్ మోనోలిథటిక్ ఐసెస్ సో మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ మోనోలిథటిక్ ఐసెస్ గురించి చూసుకున్నాం కదా సో మనకి ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ మోనోలిథటిక్ ఐసెస్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఆ మనం ఈ మోనోలిథటిక్ ఐసెస్ లోని ఏ రకంగా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాం అన్నది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చూసాం అంటే లైక్ డయోర్స్ కానీ రెసిస్టర్స్ కానీ ఏ రకంగా కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఫ్యాబ్రికేషన్స్ అనేవి చేయగలము అని చూసాము బట్ ఇన్డెప్త్ అనేది మనం చూడలేదు అంటే ఏ రకంగా చేస్తాం అన్నది చూడలేదు అంటే ఒక్కొక్కటి ఏ రకంగా మనం ఫ్యాబ్రికేషన్ చేస్తాం అనేది చూడలేదు అయితే ఇక్కడ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఈ విధంగా చేయొచ్చు అని చెప్పాం అయితే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది క్లియర్ గా తెలియకపోతే ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది క్లియర్ గా తెలియదు అందువల్ల నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మోనోలిథటిక్ ఐసెస్ అనేది క్లాస్ టెస్ట్ కింద పెట్టాను సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది క్లియర్ గా తెలిస్తే మనకి ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసింగ్ లోని ఫస్ట్ ఒక వేఫర్ ఒక వేఫర్ లా ఏర్పడుతుంది దానిపైన పీ సబ్ స్ట్రాక్ ఉంటుంది పీ సబ్ స్ట్రాక్ మీద ఎప్రాక్సల్ ఎన్ లేయర్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటాము తర్వాత మనకి పీ సబ్ స్ట్రాక్ తో పాటు ఎన్ ఎన్ లేయర్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది దానిపైన సిలికోన్ ఆక్సైడ్ లేయర్స్ ఫామ్ చేస్తాము దానిపైన మళ్ళీ ఆ అది ఏం చేస్తుంది అంటే సిలికోన్ ఆక్సైడ్ సిలికోన్ ఆక్సైడ్ లేయర్ పైన ఇచ్చింగ్ అనేది చేసి మనకి అక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం రైట్ అయితే ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మోనోలిథటిక్ ఐసిస్ అనేవి లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఆన్ మోనోలిథటిక్ ఐసిస్ ఒక మోనోలిథటిక్ ఐసిస్ పైన కెపాసిటర్స్ అనేవి ఏ రకంగా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాము ఫ్యాబ్రికేట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే పెట్టడం అనమాట అంటే కెపాసిటర్స్ అనేవి కెపాసిటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ అనేది ఈ ఐసిస్ లో ఏ రకంగా ప్లేస్ చేసుకుంటారు ఏ రకంగా ప్లేస్ చేస్తారు అన్నది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట అయితే కెపాసిటర్ విచ్ హ్యాస్ కెపాసిటర్ ఏంటి ఉంటుంది విచ్ హ్యాస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ టర్మినల్ కెపాసిటర్ కి పాజిటివ్ టర్మినల్ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా నెగిటివ్ టర్మినల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అయితే పాజిటివ్ టర్మినల్ నెగిటివ్ టర్మినల్ అంటే ఏంటి దానికి పీ సబ్ స్ట్రాక్ ఉండాలి అదే విధంగా ఎన్ సబ్ స్ట్రాక్ రెండు ఉండాలి అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే మనకి ఫైనల్ గా ఫామ్ అయిన దాంట్లోని ఇక్కడ మనకి లైక్ పైన మీకు చూపిస్తాను మనము ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ అయింది ఏంటి కింద అంతటిది పీ సబ్ స్ట్రాక్ అనేది ఫామ్ అయింది దానిపైన ఎన్ సబ్ స్ట్రాక్ అనేది ఫామ్ అయింది రిమెంబర్ దట్ కిందది పీ సబ్ స్ట్రాక్ తర్వాత ఎన్ సబ్ స్ట్రాక్ అనేది ఫామ్ అయింది అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫస్ట్ దాని దగ్గర ఏమవుతుంది కింద పీ సబ్ స్ట్రాక్ ఉంది దానిపైన ఎన్ సబ్ స్ట్రాక్ ఉంది దానిపైన ఇచ్చింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తున్నాం దేనిపైన చేస్తున్నాం ఎప్పుడొకసారి లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఇచ్చింగ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి స్టెప్ వన్ ఇక్కడ స్టెప్ వైజ్ గా జరుగుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ సో ఈ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఈ స్టెప్స్ బట్టి మనం కెపాసిటర్స్ అనేవి ఏ రకంగా మనం ఐసిస్ లోని ఆ ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తాం అన్నది చూస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ టేక్ టేక్ అండ్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ సో పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ అనేది ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ లేయర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటామని చెప్పిన టేక్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ పీ టైప్ పీ టైప్ సబ్ స్ట్రాక్ సో పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ ఈజ్ టేక్ అండ్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ సో పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ పైన ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్స్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆఫ్టర్ దిస్ పార్ట్ ఎస్ఐఓ టు లేయర్ ఈజ్ ఇచ్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ ద ఎపిటాక్సల్ లేయర్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్ సో ఈ రకంగా మనకి ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు సో ఫస్ట్ పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రాక్ పైన ఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిటాక్సల్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానిపైన ఎస్ఐఓ టు లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇచ్చింగ్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎపిటాక్స్ సో ఈ ఏదైతే మనకి ఈ పీ టప్ స్ట్రాక్ సబ్ స్ట్రాక్ ఉందో ఈ పీ సబ్ స్ట్రాక్ మీద కూడా మనకి ఫామ్ అవ్వాలి అంటే లైక్ ఈ ఎస్ఐఓ టు లేయర్ అనే
and n type of epitoxal layer is formed on p type of substrate n type of epitoxal layer anedi p type of substrate paina form avutundi ani cheptunadu after this party part complete ayin tarvata sio2 layer is etched off sio2 layer anedi dani paina form avutundi exposing the epitoxal layer is shown figure so ee exposing the epitoxal layer anedi ee rakamga manaki ante ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తాం సెకండ్ స్టెప్ ఈ స్టెప్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే డిఫ్యూజ్ అంది పి టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ యొక్క పి టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవ్వాలి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది డిఫ్యూజన్ జరగాలి డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి స్ప్రెడ్ అవ్వడం స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరగాలన్నమాట ఈ ఎస్ఏ ఓటో లేర్ అనేది ఈ పక్కకు కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరగాలి అది ఏ రకంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే మనము బాయిలర్స్ లో వేసి అక్కడ అక్కడ ఉండే అయాన్ ఫార్మ్స్ ని బద్దలు చేసుకోండి అంటే అయాన్ ఫార్మ్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది డివైడ్ చేసిన తర్వాత అది స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అది స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ క్లియర్ గా చూడండి ఏం జరుగుతుంది అంటే ద వేఫర్ ద వేఫర్ ఈజ్ దెన్ పుట్ ఇన్ టు డిఫ్యూజన్ ఫర్నేస్ సో ఆ వేఫర్ ఏదైతే ఉందో అది తర్వాత ఏం చేయాలంటే డిఫ్యూజన్ ఫర్నేచర్ లో పెట్టాలి ఫర్నిచర్ అంటే ఏంటి అది హీట్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది అనమాట డిఫ్యూజన్ ఫర్నిచర్ అంటే ఏంటి అంటే హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ ట్రైవాలెంట్ బాల్ ట్రైవాలెంట్ ఐటమ్స్ అనేవి ఏమవుతుందంటే ఆ బాండ్ ని విడదీస్తుంది అనమాట డిఫ్యూజన్ ఫర్నేస్ and trivalent atoms are into the epitoxal layer trivalent atoms anevi epitoxal layer paina form avutundi the trivalent atoms are change the epito uh, change the exposed epitoxal layer so adu mottam anta expose out uh, expose ayi n type of semiconductor to p type of semiconductor kinda maarutundi n type of semiconductor daggara nunchi p type of semiconductor kinda adi convert avutundi anamata maarutundi anamata so thus we get n type of material under the sio2 layer as shown figure so n type of semiconductor uh, to p type so form a n type of semiconductor to p type so ikkada manam chusukone atla gaithe ee p type of substrate edaithe undo idi manaki ee p type of impurities anevi idi form avutundante spreading avutundi diffusion ante entante spread avadam chusukondi so spread ayin tarvata ikkada em avutundi ఈ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ పి టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి సో చూడండి ఎపిటాక్సల్ ఎక్స్పోజ్ ద ఎపిటాక్సల్ లేయర్ ఫామ్ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ టు పి టైప్ సో ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ దగ్గర నుంచి ఈ మొత్తం ఏదైతే ఉందో పైన ఎస్ఏఓటు లేయర్ అంతా పి టైప్ కింద మారిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా చూసుకునేటట్లుగా పి టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ పైన ఇంకొక ఎపిటాక్సల్ లేయర్ అనేది టెన్ మైక్రోమీటర్స్ విత్ తోటి మనం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే పైన ఒకసారి చూడండి దీంతో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది సో పీ సబ్స్ట్రాక్ పైన పీ సబ్స్ట్రాక్ పైన ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఇది ఎస్ఏ ఓటు లేయర్ టెన్ మైక్రోమీటర్స్ తోటి ఎపిటాక్సైడ్ అన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయ్యిందని చెప్తున్నాం ఈ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పీ సబ్స్ట్రాక్ పైన ఏముంటుంది అన్ సబ్స్ట్రాక్ కదా ఉంటుంది అయితే ఇది అన్ సబ్స్ట్రాక్ దగ్గర నుంచి పీ సబ్స్ట్రాక్ కింద మార్చడం కోసం మళ్ళీ బాయిలర్ లో పెట్టి ఆ పెంటావాలెంట్ బాల్ అండ్ పెంటావాలెంట్ బాండ్ అనేది స్ప్రెడ్డింగ్ అయ్యి అంటే ఎపిటాక్సైడ్ లేయర్ తోటి స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతూ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మొత్తం ఈ ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రాక్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ పీ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రాక్ కింద మొత్తం మారుతుంది అని చెప్తున్నాడు అంటే లైక్ ఈ ఎస్ఏ ఓటు లేయర్ అంతా పి టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రాక్ కింద మారిపోతుంది రైట్ సో మారిన తర్వాత ఇక్కడ అంటే ఇది ఇది మనకి ఈ యొక్క ఇంప్యూరిటీ పార్ట్స్ అంటే మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ థర్డ్ లెవెల్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఎస్ఏఓ టూ అనేది అంటే ఎస్ఏఓ టూ అంటే ఏంటి సిలికాన్ ఆక్సైడ్స్ నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఆక్సైడ్ అంటే సిలికాన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఆ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట లైక్ మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్డింగ్ అయిపోయి మొత్తం ఎస్ఏఓ టూ అనేది ఈ రకంగా ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లుగైతే ఈ ఎస్ఏఓ టూ అనేది ఫామ్ అయ్యింది కదా ఈ పైన ఈ పైన ఏదైతే ఫామ్ అయ్యిందో అది మనకి పి సబ్స్ట్రాక్ట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఈ లోపల ఏదైతే ఉందో అది అన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ కింద ఉంటుంది అనమాట రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ రైట్ నాట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ పాసిడ్ ఓవర్ ద వేఫర్ అంటే ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అనేది మనకు దాంట్లోని వేఫర్ లో ఫామ్ పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు ఫామ్ ఏ కంప్లీట్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్ కంప్లీట్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యిందని చెప్తున్నాడు సో ఇది కంప్లీట్ ఎస్ఏఓ టూ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది 
this is complete SiO2 layer. So, I say SiO2 layer la terminal one and the capacitor yoka terminal one and the ikad place shares kontnamo. I say terminal two and the uh, as compared to terminal one third compared to the local pet quantum. Why? Because n type of uh, subtract it touch a valacabati and type of subtract it touch a yet at the second terminal and the pet quantum matter. I have write down uh, next uh, uh, step four MT and the SIO2 layer is formed acts the dielectric of the capacitor. SIO2 layer formed acts the dielectric capacitor. The oxide layer is itched the terminal one is added as shown figure. Ikraman choose point at Legate. E SAO to layer pina form a in the Kada, you form an SAO to layer pine terminal one and edi place shes contnam irakanga place a in the and chipna terminal one and edi place a in the chipna. Dan Tarvata next large material uh, large metallic electrode is deposited on SAO2 layer and forms the second plate of the capacitor. Second plate of the capacitor and they are the form out and then chip matter. So large metallic electrode is deposited on SAO2 layer and form the second plate of the capacitor. So second plate of the capacitor and the Irakanga form out on the chip. So this is the Fabrication processing of capacitor on monolithic ices. Monolithic ices alone, capacitor ni era kanga place chas the mante electrons and the manaki components and avi the fabrication of components in monolithic ices and have chapter nakada. Andulo fabrication of capacitor on monolithic ices gurinji put choose on matter. So fabrication processing and the era kanga jarutundi capacitor lo anadi. Ipurmano, the intlo choose kuno.